ఆ స్టీల్ మొత్తం బేస్మెంట్ షిఫ్ట్ చేయండి చెక్తో నేను మాట్లాడుతాను అది నేను చూసుకుంటాను తను మీకు మంచిది కాదు మాకు మంచిది కాదు పోని ఒకవేళ ఏదైనా నష్టం వస్తుందనుకుంటే తర్వాత అది నేను కంపన్ చేస్తాను నష్టం గురించి కష్టం గురించి నేనెప్పుడు ఆలోచించను మీకు తెలుసు మీరు చెప్పే దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే గాయం ఒక చోట వైద్యం మరో చోట క్యాన్సల్ చేసే ప్రసక్తి లేదు యాదగిరి హత్య ఎందుకు జరిగిందని నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నా ఆన్సర్ ఇలాగే బ్రతకాలని మనందరం ఎవరి కాళ్లు ఆలోచించి డిసిజన్ తీసుకున్నాం ఆ డిసిజన్ పరిణామాల వల్ల వచ్చే పరిస్థితుల్ని ఎందుకు ఏమిటి అని అడగడం వెర్రితనం నేను ఇక్కడ మీ మీద రెస్పెక్ట్ తో వచ్చాను డిసిజన్ మీద డిస్కషన్ కోసం కాదు నేను గుడికెళ్లి తిరిగి వచ్చే దారిలో ఇక్కడికి వస్తాను అలాగ మీరు మీరు ఆలోచించి మీ చివరి నిర్ణయం ఏంటో చెప్పండి
ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త చార్మినార్ గ్రూప్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత గురురాజును ఈ రోజు ధూల్పేటలోని నరసింహస్వామి దేవాలయం వద్ద గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దారుణంగా చంపటం జరిగింది గురురాజ్ గతంలో పదిహేనేళ్ల క్రితం పాతబస్తీలో పేరు మోసిన రౌడీ షీటర్ కానీ చాలా కాలంగా రౌడీయిజం నుంచి దూరంగా ఉంటూ రాజకీయాల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండడంతో అదే కాకుండా సిటీ నిర్మాణ రంగంలో చాలా ఎత్తులో ఉండటం మూలాన పోలీసులు ఈ హత్యను వాకోడాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సంఘటన స్థలంలో కొన్ని ఆధారాలు దొరికాయని విచారిస్తున్నామని క్రైం బ్రాంచ్ కి చెందిన ఏసీపీ మల్లయ్య చెప్పారు రౌడీయిజాన్ని ఎప్పుడో వదిలేసిన గురురాజును ఇప్పుడు చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి వచ్చిందా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు లక్ష్మీకాంత్ టీవీ నాయన్వెళ్తుంటే బద్రి ల్యాండ్ విషయంలో వాడికి నర్సింహులు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు దాని సంగతి ఏంటి నా ఉద్దేశంలో బద్రి గతంలో మీకు నర్సింహులు ఉన్న శత్రుత్వాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని డ్రామా ఆడుతున్నాడనిపిస్తుంది మనిషికి కోపం తగ్గొచ్చు పెరగొచ్చు పూర్తిగా పోవచ్చు కానీ నిజమైన శత్రుత్వం ఎప్పటికీ చావదు కేవలం అవకాశం కోసం గురి చూస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ లేని నాన్న సడన్ గా నర్సింహులు పేరు ఎందుకు ఎత్తాడు తెలియదు గాని నా ఉద్దేశంలో డెఫినెట్ గా దీని వెనక నరసింహులు లేడు క్రైమ్ స్పాట్ లో విట్నెస్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత అందులో ఒకడు మా పోలీస్ స్టేషన్ ఫైల్ ఫొటోస్ లో ఉన్న వీడిని గుర్తుపెట్టాడు వీడి గురించి మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా అన్న నాకు వీడు తెలుసు అన్న పేరు వెంకటేష్ నర్సింహుల మనిషి అన్న సత్తు ఈ మధ్య సొంతంగా డెసిషన్లు తీసుకుంటున్నావు సొంతంగా ఈ ట్యాకులు చేస్తున్నావు ఇవన్నీ చెయ్యొద్దని నీకు ఎన్నిసార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చాను రా బాస్ వార్నింగ్ అనేది ప్రతి సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద ఉంటుంది కానీ అందరు తాకుతారు బాస్ నదిలోకి దూకితే ఈ తన్న నేర్చుకుంటాం మునిగన్న చేస్తాం రెడ్డు ఓకే కానీ ఒడ్డునే ఉండి భయపడుతూ ఉంటే అది చావడం కన్నా బ్యాడ్ ఏం ఫిలాసఫీ అనే వీణ్ణి పొగిడి పొగిడి నా నెత్తికెక్కిస్తున్నారే ఒరే సత్తు నీ క్లాస్ పీకుడు ఆపు అసలు నిన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా ఆ గురురాజుని చంపిన తరువాత రావాల్సిన కోటి రూపాయలు ఎందుకు రాలేదు వచ్చేసాయి యాభై లక్షలు మిగతా యాభై లక్షలు నేను అడిగిందంతే నువ్వు అడగటం ఏంటిరా కోటి రూపాయలు మాట్లాడింది నేను కదా మీరు కోటికే చేస్తానన్నారు నేను తర్వాత ఆయన్ని పర్సనల్ గా కలిసి యాభైకే చేస్తానని కౌంటర్ ఆఫర్ ఇచ్చి వచ్చాను నా గ్యాంగులో నా కింద పని చేసే నువ్వు నాకు తెలియకుండా ఆఫర్ ఎలా ఇచ్చావురా సార్ మీ దగ్గర నాళ్లు పని చేసి నేను నేర్చుకోవాల్సిందంతా నేర్చుకున్నాను సో 
ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త కంపెనీ పెట్టడానికి డిసైడ్ అయ్యాను ఆశీర్వదించండి నువ్వు కంపెనీ సత్తు చెప్పాడని నేనే బుల్లెట్లు తీసేసాను బిజినెస్ టెక్నిక్ లు మీకు తెలియనివే ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ లో రేట్లు తగ్గించడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు కాంపిటీషన్ ని కూడా తీసేయాలి నగరంలోని ధూల్పేట ప్రాంతానికి చెందిన ప్రముఖ రౌడీ షీటర్ మస్తాన్ ను అతి దారుణంగా చంపి ఎవరో మూసి నదిలో పడేశారు దాంతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యి ఈ మర్డర్ కు ఎవరు కారణమై ఉంటారని అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు ఈ వార్త ధూల్పేట పురాణపూల్ రౌడీ వర్గాల్లో పెద్ద కలకలమే రేపింది లక్ష్మీకాంత్ టీవీ నాయన్